వ్యవహరిస్తున్నాం అయినా కూడా మీరు పెట్టినట్టు ఏంటి మీ ఉద్దేశం ట్యాక్స్ అన్ని డిఫర్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం కాడా నేను ఒక మాట అన్నాను కాదు మీకు కట్టే డబ్బులు పదేళ్లు మాకు డిఫర్మెంట్ ఇవ్వండి మేమే పెట్టుకుంటాం నేను అడిగింది ఏమడిగాను డిఫర్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఏదైతే స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తే ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ కి ఏవైతే ట్యాక్స్ కడతామో అవన్నీ మాఫీ చేయండి ఒక పదేళ్లు మేమే పెడతామని చెప్పాను ఎందుకు కారు అంటే నేనిస్తే పెట్టరు మీరు డిఫర్మెంట్ ఇమెంట్ ఇవ్వరు మళ్ళా నువ్వు మీరు ఆ ఎంపీని ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీని విమర్శిస్తారా పన్నెండు రోజులు ఉన్నారు పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నారని మీకు కూడా మనసు ఉంటే డిటర్మినేషన్ ఉంటే నువ్వు మీరు కూడా కూర్చుంటే మీ ఇది కూడా డెఫినెట్ గా చేయగలుగుతారు పొట్టి శ్రీరాములు ఎన్ని రోజులు చేశారో మీకు తెలుసు ఆ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనుషులకు కావాల్సిన పట్టుదల కావాలి కానీ చిత్తశుద్ధితో ఒక వ్యక్తి చేసిన పనుల్ని తప్పుపడడం చాలా తప్పు అవుతుంది ఒక పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం చేసినప్పుడు మీరు కూడా సహకరించాలి తప్ప ఇలాంటి చులకనగా మాట్లాడే మాటలు కరెక్ట్ కాదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా నేను రెండు నెలలు అడిగాను ఇప్పటికైనా సరే మీకు ఏమైనా ధైర్యం ఉంటే చెప్పండి ఎందుకు ఇవ్వరని అడుగుతున్నా ఇవ్వకపోయినా కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఆగదు వచ్చే వరకు వదిలిపెట్టే సమస్య లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా దిశ ఏ విధంగా ఫైట్ చేయాలో ఫైట్ చేస్తాం కానప్పుడు ఏం చేయాలో చేస్తాం అధ్యక్ష రాయలసీమ పైన మీతో మేము డిఫర్ అయితే ఫస్ట్ ఏం చేశారండి మీరు రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన పెద్ద మనుషులు కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కావాలంటే మేము అన్ని ఇస్తామంటే మీరు ముందుకు రారు మీరు ఏమి ఇవ్వద్దండి మీకు వచ్చే ట్యాక్స్ వదులుకోమంటే వదులుకోరు రాయలసీమ పైన వినలేని ప్రేమ మీకు ఎక్కడదండి ఈ ప్రేమ నాకు అర్థం కావడం లేదు ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది విద్యా సంస్థలు ఏంటి అధ్యక్ష పదకొండు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా ఒకటి బిల్లే పాస్ కాలేదు గిరిజన్ యూనివర్సిటీ లేకపోతే నిన్న మొన్న సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది మొత్తం మీరు అన్నారు ఎస్ ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాం తొమ్మిది సంస్థలకి రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఎకరాలు ఇచ్చాం వేరే రాష్ట్రాలు మీకు భూమి కూడా ఇవ్వడం లేదు పదకొండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ వాల్యూ అది ప్రహరి కోట్లకు కావాలి రెండు ముప్పై కోట్లు ఇచ్చేవని కష్టాలు ఉన్నా మీరు ఎంత ఇచ్చారండి ఏడు వందల పై ఆరు కోట్లు ఇచ్చారు ఎప్పటికి అవుతాయండి మరికి అయితే ముప్పై ఏళ్ళు పడుతుంది ఇది న్యాయమా అని అడుగుతున్నా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇస్తా ఉన్నారు కాదు మేము స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఇస్తాం మాకేం సంబంధం లేదు మీరే పెట్టుకోమని మాన్యతలు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు మేము అడిగింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ చట్టంలో ఉండే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అదే బీహార్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరంటే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతున్న దేశ మీరు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అదే మరికి అధ్యక్ష ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికి ఇస్తారు ఎప్పటికి పూర్తి చేస్తారు ఒక యూనివర్సిటీ సకాలంలో ఫండ్స్ పెడితే అది ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ కావాలంటే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ బయట రావాలంటే ఐదేళ్లు ఆరేళ్లు పడుతుంది ఐదేళ్లు ఆరేళ్లు పట్టిన తర్వాత మీరు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే ఏ కాంచీపురంలోనో ఎక్కడో వేరే యూనివర్సిటీలోనో పిల్లలు చదువుకుంటే ఎన్నేళ్లు పడుతుందని అడుగుతున్నాను దీనికోసమే ఒక నిర్దిష్టమైన ఇంకో మాట మాట్లాడితే మాకు పదేళ్లు సమయం ఉంది పదేళ్లు మీకు ఇచ్చింది మ్యాండేట్ ఐదేళ్లే ఐదేళ్లు మ్యాండేట్ ఇచ్చి మాకు పదేళ్లు టైం ఉందంటే ఇది ఎక్కడ వింతో నాకైతే అర్థం కాలేదు దేశ రెండో దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నారు మేము రామాయణపట్నం చేస్తామని మీరు రామాయణపట్నం చేయడం ఏంటండి ఆ రోజు చట్టంలో పెట్టింది దుగ్గరాజపట్నం అది ఫీజిబిలిటీ ఉందని ఆ రోజు చెప్పి పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత చట్టంలో పెట్టిన దాన్ని కూడా మీరు అమలు చేయలేదంటే ఫీజిబిలిటీ లేదని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటారు అధ్యక్ష షల్ అక్కడ పెట్ట కూడా పెట్టారు ఏమైనంటే షల్ ఎస్టాబ్లిష్ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాన మీకు ఆప్షన్ కూడా లేదు దానిపైన కూడా మీకు అధికారం ఉందని మీరు చేసే పరిస్థితులు లేకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకో పక్కన దిశ ఈరోజు మీరు చూస్తే మనకు విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కి మీరు చూస్తే మొత్తం ఏడీబి నుంచి మనం లోన్ తీసుకున్నాం మీరు ఏమి ఇవ్వాల అదే మీరు చూస్తే దిశ మీకు మొత్తం డిఎంఐసి డిఎంఐసికి 
మొత్తం పదిహేడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అవుతుందని చెప్పి చెప్పి సెవెన్ నోట్స్ కోసం రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల కోట్లు దీనికి శాంక్షన్ చేస్తున్నామని మీరు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు డిఎంఐసికి అయితే బడ్జెట్లో ప్రయోజనం పెట్టారు పదిహేడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ప్రయోజనం పెట్టారు అదే యాంగిల్లో ఎందుకు విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పెట్టాలని అడుగుతున్నా అక్కడైతే అవసరం ఇక్కడైతే అవసరం లేదా నేను అడుగుతున్నా ఇంకో పక్కన దేశ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ఇది క్లియర్ గా ఉంది ఇప్పుడు మీరేం అడుగుతున్నారు ఫైనల్ గా మీరేం అడుగుతున్నారంటే దేశ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ మనల్ని ఏమంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల చొప్పున పదహైదు ఏళ్ళు ఇస్తే మీరు హెచ్పిసిఎల్ ద్వారా ఇది పెడతామని మీరు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకో పక్కన దేశ మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎంత ఇదంటే విష్ణు కుమార్ రాజు కూడా చెప్పాలి సమాధానం చెప్పాలి వీళ్ళు చేసే పనులకంత మొత్తం వీళ్ళ చూసే అధ్యక్ష ఓఎన్జేసి గెట్స్ గవర్నమెంట్ నోట్ టు బై ఎయిటీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇన్ జీపీఎస్సి జిఎస్పిసి వర్త్ ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు అంటే మొత్తం ఇది చూస్తే ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు అయిన తర్వాత గుజరాత్లో ఉండే కంపెనీ గుజరాత్ ఈ ఆయిల్ కంపెనీ జిఎస్పిసి దీన్ని పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల పదహారు కోట్ల రూపాయలు అప్పుండేది దీన్ని తీసుకొని మెర్జ్ చేశారు అధ్యక్ష ఓఎన్జీసీతో అంటే మొత్తం మీరు చూసిన తర్వాత పీఎంఓనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చేశారు ఎనభై పర్సెంట్ ఈక్విటీ తీసుకున్నారు డెట్ వచ్చి ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు వాళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బులు ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు వాల్యుయేషన్ మొత్తం కలిపితే అధ్యక్ష దగ్గర దగ్గర ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు డెట్ వీడు తీసేసుకున్నారు ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి చేసిన మీకు ఈ రాష్ట్రానికి సహాయం చేయడానికి మనసు రాలేదండి దీనికి సమాధానం చెప్తారండి ఒక సిక్ కంపెనీ మీరు తీసుకున్నది మంచిదే నేను కాదని లేదు ఇప్పుడు ఓఎన్జేసి ద్వారా లేవంటి వెన్యూ వచ్చి లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ కాబట్టి మళ్ళా పనులు చేశారు అది కూడా ఇంకో మాట చెప్పాలంటే లాభాలు వచ్చేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నష్టాలు పూడ్చింది గుజరాత్లో ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఓఎన్జేసి ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు కడాల నష్టాలన్నీ ఎక్కడ పూడుస్తున్నారంటే గుజరాత్లో పూడ్చుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు దీనిపైన కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకో పక్కన దేశ మీరు ఒకసారి చూస్తే బుల్లెట్ ట్రైన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ మీరు చూసే అధ్యక్ష ఒకటి కాదు మొత్తం ముంబై అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ దీనికి మొత్తం కాస్ట్ వచ్చి ఒక కోటి పది లక్షల రూపాయలు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ది ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎస్టిమేట్ టు కాస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ది కాస్ట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ జైకా అగ్రీ టు ఫండ్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ సెవెన్ క్రోర్స్ త్రూ ఏ ఫిఫ్టీ ఇయర్ లోన్ అట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ విత్ ఎ మార్టోరియం ఆన్ రీపేమెంట్ అప్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ దేశానికి వచ్చే జైకా డబ్బులన్నీ దీన్ని తీసుకున్నారు నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు అలాంటి జైకా లోన్ ఒకటి మన రాజధానికి ఇప్పించచ్చు కదా ఎందుకు ఇప్పించలేకపోయారు ఇప్పిస్తే మనం కూడా వన్ పర్సెంట్ లోన్తో మనం కడతాం కదా అంటే మీకు ఢిల్లీ ముంబై స్పీడ్ రైల్వే పైన ఉండే శ్రద్ధ ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన లేదంటే ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష ఆ విషయం నేను అడుగుతున్న అధ్యక్ష ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా మీరు చూస్తే రాజస్థాన్ పన్నెండు పర్సెంట్కి ఇస్తారు మంది మాత్రం పదహారు పర్సెంట్ పద్నాలుగు పర్సెంట్ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్కి గ్రీన్ ఫీల్డ్ క్రూడ్ ఆయిల్ కదులుతారు చట్టంలో ఉండేదానికి వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇమ్మంటారు ఇంకో పక్కన దేశ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏమిచ్చారండి ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏది ఇవ్వకుండా కడాన మనకేదో కావాలని చెప్పి ఓటిస్తే ఎవ్వడా ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్ తీసుకోవడానికి కూడా ముందుకు రాని పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పటికి వీటి ఇచ్చిన చూస్తే అధ్యక్ష మీరు
any manufacturing undertaking set up during the period from 1-4-2015 to 31-3-2020 in these districts of Andhra Pradesh is eligible for 15% of higher additional depreciation and 15% of investment allowance on the cost of plant and machinery acquired by it during the said period. Yield Jilal. Anni Jilal Kichar Adesha, Telangana Lo Pajjilal Kichar, Manak Yield Jilal Kichar, Kadana Deen Claim Jaysa Avar, In Toruk Okka Paisa Kud Claim Chele. Vadik Profit Toste, Initial Stage Lo Claim Jaysa Avar, Valak Yavadik Profit Initial Stage Lo Radu, Yavar Okka Paisa Claim Chele. This is one thing that you have to do with the paper. You have to do with the paper. That's what you have to do with the paper. That's what you have to do with the paper. What is the metro rail project of Vijayavada Metro Rail project? What is it? That's what you have to do with the paper. You have to do with the paper. You have to do with the paper. This is why we have to do with the paper. We have to do with the paper. Mumbai, Suburban Rail, Kichar, Yabaya Yoka Vail Kootli Chiaar, Manna Bangalore Elections Sunna Yale, Oundi Chiaar Valli Gaadu, Padhyayal Yale Kootli Chiaar, Akad Elections Lepo Dhanu Kootli Chiaar Valli Gaadu, Mandi Maathram, Ekkadi Kakkada, Viability Ledani, Meer Thippi Petti, Malla Reverse Chesi, Eero Kotta Policy Will Include Chesi, Asalu Project Raakunda Chese Parishtu Kocchaar Ante, Inja Paladisha, Mundu Metro Anaru, Ippu Light Metro Anaru, Kota Pala Center, Kawal and JP, Tipu Pam Pichya Parishtu Kocchar. Ingo Pakana Desha, Eroj Meir Juste, Rapid Rail, Road Connectivity, Kota Rajdhani Ki, Ekkada Idho Chya Parishtu Leidu. Idhi Gakundu Yumana Sirala Istarana, Meiru Ksar Jusra Desha, Aru Vandala Tombay Nidhi Akkara Lich Chya Mikkada. Mana Amaravati Lo, Ejjo Vijayavada Airport Kosra. अधिक वाला राजस्थान लो मनकोच्चन लैंडो लैंड पोलिंग लो वाला कोड़ी स्थे बिगनी लो वाला इंटरेस्ट ले कर पहना कन्विंस है चेप्पा इपुर हैप्पी का उन्ना रू आविदेंगा वाला किच्चा लैंड स्थे इंटरनेशनल फ्लाइट्स से मंटे वका राजस्थान की मेन में शाल्ले कैसा रंडी कड़ाना मनो अड़िगा � दाने पहने वोड़े में एक टैक्स लो मात्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जिया इधर करने जाएं मत इशा वो का कैप लगा रही थी इधर का राजधानी का था राजधानी काबल से उनके कनेक्टिविटी बाल से बाई तो नहीं किले दो अंटे आड़ोगाड़ो को ना आना कुछ क्या प्राइस ताल दापा इंकेंटी दी चरपती केडो � Everywhere we land is a Kadana Desha, Erojo Government of India policy set in the day. We'll Sariga Goda, Lopala, Chetlu Goda Batak Bate, Mana Double Betty Visa Kapatnam, Amaravati, Migala Place, Labet Therapati, when the Mana Double Betty maintain just on our day. Government of India, Mundukara Kapena, Manaka Kada, Bagundari, Ane Uddesu, Manasaka, Chet Paristo, Chenapango Tikal, Greyhound Sundi, our training center, Miru, Double Varu. Nenek itu tuan schedule nine and ten. Waktu meeting itu tiada ente perdana menteri garu. Mohon antara nak nak macam itu lelaki mata garu. Waktu meeting itu tiada orang orang asal pada ini sama sekali tidak. Amerika bulu garu satu atau dua ini. Ini correct juga orang tuan. Schedule nine perkara itu cerita ni. Schedule per ten perkara itu cerita ni. Mereka itu cerita ni. Okey, mereka itu cerita ni. Kalau orang terawat orang ini sama sekali tidak. Nen perdana menteri ke dalam kendera kod mereka sah kerisam. Ani cepat sendi pergi. Waktu meeting nalu sama cahaya petiara ni. Ibu tu Telangana elections ke boleh. Waktu meeting gua dah meru peti sama sah periksa orang kosram. Rendo rasta alu di pergi terawat meru evi dengga orang ada ada garis ante. Iwan quality. Baju tu leda ni nado tu mana. Inta baju tu rahit tinggal meru perhatinci. Schedule lain ni tu. Sheila beri kemiti ACR. Malah November 25 hari itu kita cari, yang apa itu misalnya semasa lekang orang 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 semasa jadi cari, tambah itu ada naik, yang apa ini orang orang semasa lepas na, komite separa sili cari, mana apa itu, nalar apa itu, ada esal guru cia, inga, telinga orang orang sah kerja cari semasa orang orang di, schedule tiada orang di, note nalar orang orang semasa lepas naik, Supreme Court judgement tu, education lekang cari, 58 42 persen orang orang. Adik orang ini teruk, kendera ini te, 
ఇంకో విధంగా చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇలాంటివన్నీ అధ్యక్ష ఈరోజు నేను ఒక మాట చెప్పాను రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినాయి ఇద్దరు కూడా తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళమే సోదరులు విడిపోయాం విడిపోయిన తర్వాత కేంద్రం కూడా ఒక బాధ్యతగా ఇద్దరిని కూర్చొని పెట్టి మాట్లాడి అమికబుల్గా సెటిల్ చేయడం ఎవరికైనా ఒకరికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు లేకపోతే సరైన న్యాయం జరగదని భావించినప్పుడు వారికి న్యాయం చేయడం రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా అవసరమైతే ఒకటి రెండు ఎక్కువ పనులు చేసి మీరు కలిసి ఉండాలి అని చెప్పడం పోయి ఇద్దరి మధ్య తగవల పెట్టే పరిస్థితి ప్రధానమంత్రి తీసుకుంటే ఏమనాలని అడుగుతాను దానిపైన మనం మాట్లాడితే మీరు ఏమంటారా దేశ ఇరవై తొమ్మిది సార్లు వెళ్ళారండి ఢిల్లీకి సరే కడాల మీ మనసు ఎంత ఉందంటే రెండు రాష్ట్రాలకు ఉపయోగపడుతుందని ఆ రోజు ఒక మాట అన్నారు అసెంబ్లీ సీట్ కూడా పెంచారు ఎందుకు పెంచారు స్టెబిలిటీ కోసం ఇక్కడ నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి వాళ్ళకి నూట పంతొమ్మిది ఉన్నాయి నూట పంతొమ్మిది నుంచి నూట యాభై నాలుగు చేసి నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల ఐదు చేస్తే ఒక స్టెబిలిటీ ఉంటుంది సుస్థిరత ఉంటుంది అని సీట్లు పెంచితే అవి పెంచడానికి కూడా మీకు మనసు రాలేదు నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు చేయలేదు అంటే మీ ఉద్దేశం దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతున్నారు దేశం మీకు ఎక్కడ కూడా కంట్రోల్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప సమస్యను పరిష్కారం చేసి ఈ రెండు రాష్ట్రాలను నడిపిద్దామి వీళ్ళిద్దరిని ముందుకు నడిపిద్దామి అనే ఆలోచన మీకు రాలా ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళాను ప్రతి ఒక్కసారి కలిశాను ప్రతి ఒక్కసారి అడు అడిగాను కడాన ప్రధానమంత్రిని కానీ కేంద్రాన్ని కానీ ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎప్పుడన్నా మీరు స్పందించారా ఎప్పుడూ స్పందించలేదు స్పందించకపోతే లాస్ట్ బడ్జెట్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇంకా లాభం లేదు మీరు కావాలని అన్యాయం చేస్తున్నారు ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు నేను స్పందించే పరిస్థితికి వచ్చాం ఈరోజు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష రెండే కాదు నేను ఇంత ముంపే చెప్పాను ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ మనం రాజమండ్రికి ఇచ్చాం ఇంకొక పక్కన అధ్యక్ష కడాన మీరు ఎంత దుర్మార్గంగా అంటే కేసులు కూడా ఇలా మొదలుపెట్టారు టీటీడీ మీద నెప్పం పెట్టారు మేము మిమ్మల్ని అడిగితే పీడీ అకౌంట్స్ మీద అవినీతి జరిగిపోయిందని పెట్టారు రాయలసీమ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు అంటే అడుగు అడుగునా మీరు చేసిన పనులని మీరు చూస్తా ఉంటే మనం అడిగిన దానిపైన ఎదురుదాడి చేశారు తప్ప ఎక్కడికక్కడ సమస్య పరిష్కారం చేయాలనే ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు రాలేదు ఇంకో పక్కన దిశ ఈరోజు మీరు చూస్తే అమరావతిలో న్యాయస్థానం హైకోర్టు నేను ఒకటే చెప్పాను లెటర్ కూడా రాశాం అన్నీ వచ్చాం ఇంకా ఒక హైకోర్టు మాత్రం రావాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా షిఫ్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ డిస్టిక్ కోర్టు కడుతున్నాం నవంబర్ డిసెంబర్కి అంతా పూర్తయిపోతుంది డిసెంబర్కి పూర్తయితే మీరు ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయండి మేము ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా లెటర్ కూడా రాశాం హైకోర్టుకి ఆ సమయంలో మీరు సుప్రీంకోర్టుకి వేస్తారు ఎందుకు హైదరాబాద్లోనే డివిజన్ చేయకూడదని మీరు సుప్రీంకోర్టుకి రాసే పరి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లే పరిస్థితి వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని అడుగుతున్నాం అని చెప్పా ఒక హైకోర్టు మేము ఒప్పుకున్నాం పదేళ్లు ఉంది అదే సమయంలో హైకోర్టు వరకు ఎప్పుడు హైకోర్టు కడితే అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఉంది సో హైకోర్టులో కూడా డెసిషన్ ఇచ్చారు ఏమని మీరు హైకోర్టు కట్టి దానికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇచ్చి కానీ మీరు పూర్తి చేస్తే వెళ్ళొచ్చని చెప్పంటే మనం ఎక్కడికక్కడ హైకోర్టు కట్టి తొందరలో షిఫ్ట్ చేస్తామంటే మీరు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఇవి మాట్లాడితే ఏమని చెప్పాలండి నేను అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని 